ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மிளகு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சளி இருமலுக்கு ஒரு சூப்பரான மருந்து இந்த சூப்பரான குழம்பை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் சூடுபடுத்திக்கலாம் பேன் வந்து சூடானதுக்கு அப்புறமா மூணு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி விதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதே ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு காரம் தான் இந்த குழம்புல அதிகமாக இருக்கணும் அதனால் மிளகு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்க்கறதுனால நம்ம குழம்பே வாசனையாக வரும் இது எல்லாமே நம்ம மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்ல வாசனை வரணும் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு சீரகம் மட்டும் கருகிறாமல் பார்த்துக்கோங்க இதிலேயே நம்ம வந்து இறக்குறதுக்கு முன்னாடி புளி தேவையான அளவு புளி சேர்த்து அதையும் வந்து நம்ம ஒரு தடவை கலந்துட்டு இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம அதே பேனில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு கடுகு கால் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் முழுசாகவே சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ண தேவையில்லை இதில் ஒரு எட்டு பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக அரிஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பையும் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம் அப்போது வந்து மசாலா எல்லாமே நல்லா கலந்துரும் இப்போது நல்லா வந்து கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருங்க கலந்துட்டு மீடியம் ஹீட்லேயே தான் வச்சு நம்ம இதை குக் பண்ண போகிறோம் இது கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டுட்டு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு இதோட எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கும்போது நல்ல எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் குழம்பு இது இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போது நம்ம இதை நல்லா வந்து கலந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான மிளகு குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள